Am 1. Juni 1215 fiel die Stadt Chengdu, heute als Peking bekannt, an die Mongolen. Sie plünderten die Stadt und schickten mit Reichtümern beladene Karawanen in ihre Heimat. Dieser Sieg über die Qin-Dynastie sollte einer von Genghis Khans größten Triumphen werden. Nach seinem Tod im Jahr 1227 setzten seine Nachkommen die Eroberungen fort. Und sein Enkel Batu Khan hatte den Westen im Visier. Die Überfälle der Mongolen in den 1220ern hatten gezeigt, dass die Rus Reichtümer hatten, die es sich zu plündern lohnte. Die Kämpfer hatten die Rus Elite völlig zerstört und ihre Verteidigung war schwach. Batukan, der entschlossen war, die Länder der Rus zu Vasallen des mongolischen Reiches zu machen, stellte also eine gewaltige Invasionsstreitmacht auf. Die Mongolen eroberten ein Gebiet nach dem anderen. Im Jahr 1240 richteten sie ihren Blick auf die große Stadt Kiew. Kiew war ein Juwel unter den Rußfürstentümern, ein Zentrum der Wissenschaften, der Macht und des Reichtums. Batus Cousin Mönke erhielt das Kommando über die angriffsbereite Vorhut. Chronisten berichteten, dass Mönke die Schönheit Kiews bewunderte und sie daher nur ungern zerstören wollte. Mönke schickte seine Gesandten in die Stadt, um ihre Kapitulation zu fordern. Doch der Kommandant von Kiew widersetzte sich und tötete die mongolischen Gesandten. Eine solche Beleidigung würde Mönke nicht auf sich sitzen lassen. Seine Armee ritt zu den Stadtmauern und machte sich bereit zum Angriff. Sie würden Kiew keine Gnade erweisen. Mönke Khans Vorstoß in den Westen führte die mongolische Armee zur prächtigen Stadt Kiew, dem Tor nach Europa. Der Kommandant Kiews hatte die Kapitulation verweigert. Somit blieb Mönke Khan nur eine Wahl. Er musste die Stadt mit Gewalt einnehmen. Die mongolische Armee durchbrach die Tore Kiews und marschierte gegen die Stadt. Mönke Khan rief seine Gefolgsleute dazu auf, ihr mobiles Lager nachrücken zu lassen, während seine Streitkräfte einen entsprechenden Standort dafür sicherten. Die Gegend unmittelbar hinter dem Haupttor Kiews war nur leicht besiedelt, bot aber reichlich Ressourcen. Dahinter befanden sich drei befestigte Bezirke, die äußere Stadt, die Innenstadt sowie ein wohlhabendes Handelsviertel. Fest entschlossen, den Widerstand Kiews zu bestrafen, wollte der Khan so lange kämpfen, bis die gesamte Stadt in Asche lag. Let's go! 
Die Mongolen fingen eine Kiewer Versorgungskolonne ab und beanspruchten die Ressourcen für sich. Die Mongolen errichteten ihr Lager und waren nun bereit, ihren Angriff auf Kiew fortzusetzen. Yeah, yeah. 
Yapın korkak bir şey ne mi? Sıkıntı. Yap kim bu? Hadi çık. Muskisti horo peşin ja. Soğar sandırda tohum. Tak soğuk. Doşadı horo çimuy. Nam bi tak soğuk. Die gemeinsame Armee der Mongolen riss das Handelsviertel Kiews nieder und sorgte so dafür, dass keine Vorräte mehr in den Hauptteil der Stadt gelangten. Hüttchen, bitte. 
James, Tim get you And young Harry the boy. Young Harry boy. Tim get your statue. Be you to get by so? Tosha, who is Jack Sadar as a toy? Tosha, take a duck so. Сайхан болжих үй. Амар байна үй. Амар байна үй. 
Юнг их бой. И у них берет их су. Так су.
verwüstete das äußere Stadtgebiet. I'm 
Einsturz der letzten Gebäude bedeutete den totalen Sieg der Mongolen. Kiew war gefallen. Mönke Khan und seine mongolischen Krieger stürmten die verwüstete Stadt, töteten alle Überlebenden und plünderten ihre Besitztümer. Nun, da Kiew in der Hand der Mongolen war, stand das Tor nach Europa offen. Und sie konnten ihren Eroberungszug in den Westen fortsetzen.